வெல்கம் டு தமிழ் கேட் சொல்யூஷன் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற இந்த ஆப்ஜெக்டை ஆட கேட்டில் நம்ம ட்ரா பண்ண போகிறோம் ப்ராக்டிஸ் ட்ராயிங் நம்பர் டூ நேற்று ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அந்த வீடியோ இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த ட்ராயிங்கோட லிங்க்கும் கீழே இருக்குது வேணுன்றவங்க டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நேற்று சொன்னது மாதிரி தான் நீங்கள் முதல்ல கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் இந்த ஆப்ஜெக்டை எப்படி ட்ரா பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு நீங்களா ஒரு கற்பனையில் வாங்க அதுக்கப்புறம் ட்ரா பண்ண ஆரம்பிங்க ஸோ இப்போ நம்ம அந்த கற்பனையை இப்போது எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம் ஸோ எப்படி நான் திங்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த ப்ரொஃபைலை இதை ஃப்ரண்ட் வியூவாக நான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஃப்ரண்ட் வியூவாக பேஸ் பண்ணி சிக்ஸ்டி எம்எம் டிஸ்டன்ஸில் ஹைட்டு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் அப்போது இந்த சென்ட்ரல் பாயிண்ட் எனக்கு கிடச்சிரும் மிடில் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை டூ டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதை பேஸ் பண்ணி இந்த சர்க்கிளில் என்னால் வரைய முடியும் டயாமீட்டர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இதை வரைஞ்சிருவோம் இந்த ப்ரொஃபைல் வரைஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஸோ இது அடுத்ததாக பார்க்க போகிறோம் இப்போ சால்யூடாக நம்ம வந்து அதை எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ண போகிறேன் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரூட்னா டுவெண்ட்டி எம்எம் டிஸ்டன்ஸ்க்கு எக்ஸ்ட்ரூட் தென் அடுத்ததான் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த கட் எடுக்க போகிறேன் இந்த கட்டோட டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் பை டுவெல்லு இது வந்து மிடில் இருக்குது அதாவது இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் மிடில பேஸ் பண்ணி அவங்க வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போது டோட்டலாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மிடில பேஸ் பண்ணி டுவெல் எம்எம் வந்து சிக்ஸ் எம்எம் சிக்ஸ் எம்எம் ஆஃப் ஆஃப் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கணும் ஸோ அப்போது த்ரூ கட்டாகவே எடுத்திருக்காங்க தென் இதோட ஹோல் ஸோ இந்த ஹோல்ஸ் வந்து டென் டயாமீட்டர் டிஸ்டன்ஸும் டென்னு அப்போது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டிவைட் பை டூ ஸோ வந்து டென் எம்எம் டிஸ்டன்ஸில் இது இருக்குது இதுவும் த்ரூ ஹோல் ரெண்டு பக்கமும் ஹோல்ஸ் எடுத்துருக்காங்க தென் இந்த ப்ரொஃபைலை கட் எடுக்க போகிறோம் இந்த ப்ரொஃபைலோட டிஸ்டன்ஸ் எப்படி கன்சிடர் பண்ணலாம் அப்படின்னா டென்னுங்க கொடுத்துருக்காங்க அப்போ டுவெண்ட்டியில் டிவைட் பை டூ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேரக்ஷன் இது இந்த மிட் பாயிண்ட்லேருந்து இது வரைக்கும் டென் இருக்கும் இந்த மிட் பாயிண்ட்லேருந்து இது வரைக்கும் டென் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் ஃபைவ் ஃபைவ் வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணியிருக்காங்க தென் தேர்ட்டி எம்எம் நான் தேர்ட்டி எம்எம் கன்சிடர் பண்ணாமல் ப்ளஸ் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரேடியஸ் அதாவது இங்கேருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரேடியஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஸோ தேர்ட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரேடியஸ் ஈக்குவல் டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு ஒரு பாக்ஸ் ரெக்டாங்கல் பாக்ஸ் மாதிரி வச்சுட்டு இதை கட் பண்ணி எடுத்துட்டாவே நம்மளுக்கு ப்ரொஃபைல் வந்துடும் தென் இங்கே ஒரு சர்க்கிள் இருக்குது இந்த ஹோலுக்கு இதோட டயமீட்டர் வந்து இவங்க கன்சிடர் பண்ணவே இல்லை ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க டயமீட்டர் நான் இங்கே வந்து ஒரு 10 டயாமீட்டர் ஆர் ஃபிஃப்டின் டயாமீட்டர் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம கன்சிடர் பண்ணி இதை ஹோலாக க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஹோல்ஸோட டயமீட்டர் தரவில்லை இதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஸோ ட்ரா பண்ணும் போது இதை அந்த கொஸ்டின் நீங்கள் வரக்கூடாது ட்ரா பண்ணுறதுக்கு முன்னையே இந்த கொஸ்டின்ஸ் வரணும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் ஆட்டோ கேட்ல எப்படி இந்த த்ரீ டி மாடலில் க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ நான் சொன்ன டைமென்ஷன்ஸ் தான் இப்போ யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆட்டோ கேடில் த்ரீ டிக்கான டூல் வரணும் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற கியர் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணி த்ரீ டி மாடலிங் ஸோ கியர் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணி மாற்றிட்டேன் இப்போ நம்ம ஃப்ரண்ட் வியூவாக சூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி நான் சொல்லியிருந்தேன் ஃப்ரண்ட் வியூ கொடுத்துட்டேன் டேரெக்டாக ஃப்ரண்ட் வியூ கொடுத்து நீங்கள் வரைய ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ லைன் கமெண்ட் கூட போகிறேன் ஸோ லைனோட டிஸ்டன்ஸ் அதாவது எஃப்ஐட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு லைனோட டிஸ்டன்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி சிக்ஸ்டி ஸோ அதுக்கு முன்னே நீங்கள் கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது யூனிட் என்ன யூனிட்டில் நீங்கள் வரைய போகிறீங்க அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கன்சிடர் பண்ணணும் மில்லிமீட்டர் ப்ரிஷன் வேல்யூ பாயிண்ட் ஒன் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கேன் ஜஸ்ட் ஓகே கொடுத்துங்க இது வரைக்கும் போதும் லைன் கமெண்ட்குள்ளே போயிட்டு சிக்ஸ்டி என்ட்ரை கொடுத்துக்கலாம் ஸோ சிக்ஸ்டி நம்மளுக்கு இவ்வளோ தூரம் நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகுது ஜஸ்ட் மூவ் பண்ணிக்கிறேன் ரைட் கிளிக்கை ஹோல்ட் பண்ணி அதாவது ஹோல்ட் பண்ணி சம் டிஸ்டன்ஸ் மூவ் பண்ணிங்கன்னா இது மாதிரி கமெண்ட்ஸ் காட்டும் இதில் வந்து மூவ் ஹியர் அப்படின்னா ஆப்ஷன் மட்டும் கொடுத்துக்கிறேன் இதோட டிஸ்டன்ஸ் ஹைட்டு டுவெண்ட்டி அகைன் இந்த ரெக்டாங்குலராக க்ளோஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் then already சொன்னது தான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டயாமீட்டருக்கு
ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் இதை பற்றி சொல்லியிருந்தேன் கமெண்ட்ஸ் மூலயமா நீங்கள் வந்து சவுத் வைஸ் சைஸ் மெட்ரிக் மாற்றணும் அப்படின்னா இது மாதிரி தான் பார்த்த முடியும் அப்படின்னு இது வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் ஓகேங்களா ஹைட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் எம்எம் அப்போது கீழே டவுன் பண்ணிங்க அப்படின்னா டுவெல் எம்எம் டேரெக்டாக இந்த ப்ரொஃபைலை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் இங்கே எக்ஸஸாக ஒரு லைன் இருக்கும் அதை டெலிட் பண்ணிக்கலாம் இந்த எக்ஸஸாக இருக்கிற லைனும் டெலிட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போது சிங்கிள் ரெக்டாங்கிள் லூப்பாக வந்துருச்சுங்களா ஈஸியாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சுங்களா இது வந்து ஈஸியாக நம்மளுக்கு கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா அகைன் சவுத் வைஸ் ஐசோமெட்ரிக் கொடுத்திங்கன்னா இது மாதிரி கன்வெர்ட் ஆகிடும் இப்போது டூ டி ஒய் ஃப்ரேமில் இருக்கிற ரியாலிஸ்டிக்கில் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ சாலிடாக இருக்கும் இந்த ஸ்கெட்ச் வந்து இந்த ஃபேஸ்லேயும் கரெக்டாக இருக்குது இப்போது நேற்று சொன்ன மாதிரி தான் ரெண்டு கமெண்ட்ஸ் இருக்குது அதாவது கட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட் வந்து ப்ளஸ் ஃபுல் கமெண்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த கட் எடுத்துக்க போகிறோம் இதுதான் பவுண்ட்ரி இந்த பவுண்ட்ரியை பேஸ் பண்ணி டேரெக்டாக நம்ம கட் எடுக்க போகிறோம் கட் எடுத்துட்டுனா டேரெக்டாக மெட்டல் இருக்கிற டேரெக்ஷன் நீங்கள் மூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக மெட்டல் ரிமூவ் ஆகும் இல்லாத இடத்துல நீங்கள் மூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா மெட்டல் ஆட் ஆகும் ஸோ அதுதான் ப்ளஸ் ஃபுல் கமெண்டோட ஒரு தனித்துவம் ஸோ இப்போ கிரிட் வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் கிரிட் வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இந்த லைன் வந்து இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு தேவை இல்லாது அவ்வளோதான் ஜஸ்ட் நம்ம ப்ரொஃபைல் மட்டும் கிரியேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ டாப் ஃபேஸிங்கில் இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ஹோல் கொடுத்துருக்காங்க டென் டயாமீட்டரில் டென் எம்எம் டிஸ்டன்ஸில் மிட் பாயிண்டை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஜஸ்ட் லைன் கமெண்ட் போகிறேன் எல் என்டர் ஃபேஸிஃபை த சென்டர் பாயிண்ட் இந்த மிட் பாயிண்டை பேஸ் பண்ணி இந்த டேரக்ஷனில் டென் எம்எம் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா அகைன் சி என்டர் கொடுத்துட்டு இந்த என் பாயிண்டை பேஸ் பண்ணி இப்போ பாருங்கள் சர்க்கிள் வந்து எனக்கு டாப் ஃபேஸிங்கில் வரணும் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைடு அதாவது ஃப்ரண்ட் ஃபேஸிங்கில் இருக்குது எக்ஸ்ஒய் எந்த டேரக்ஷன் இருக்கோ அந்த டேரக்ஷன் தான் உங்களுக்கு வரணும் அப்போ எக்ஸ்ஒய் வந்து எனக்கு எப்படி வரணும் டாப் ஃபேஸிங்கில் வரணும் ஸோ இது ரெண்டு இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து டைனமிக் யூசியஸ் நம்ம சர்க்கிள் வந்து டாப் ஃபேஸிங்கில் இருக்கணும் அதாவது எக்ஸ்ஒய் வந்து ஃப்ளாட்டாக டாப்பில் இருக்கிற மாதிரி நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணோம் ஸோ அதனால் வந்து டைனமிக் யூசியஸை வந்து நம்ம ஆன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஆஃப்ல இருக்கு ஆன் கண்டிஷன் கொடுத்துட்டேன் இப்போ அகைன் சர்க்கிள்குள்ளே போனீங்கன்னா இப்போ வந்து டாப் ஃபேஸிங்கில் அந்த ப்ளூ கலரில் ஐடென்டிஃபை ஆகுது இல்லை அப்போ நீங்கள் டாப்பில் தான் வரையிறீங்க அப்படின்றது மீனிங் அதாவது எனக்கு வந்து யூசியஸ் வந்து எனக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை அலைண்ட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஏற்ற மாதிரி அலைண்ட் ஆகிடுச்சுங்களா டேரெக்டாக ரேடியஸ் தான் உங்கள் வேல்யூ கட்டுறது அப்போனா ஃபைவ் ரேடியஸ் கொடுத்து என்ட்ரு கொடுத்துக்கிறேன் இப்போது இதை செலக்ட் பண்ணி டெலிட் கொடுத்துக்கிறேன் தென் இந்த சர்க்கிள் மட்டும் செலக்ட் பண்ணி எக்ஸ்ட்யூட் கமெண்ட்குள்ளே போயிட்டு ஜஸ்ட்டு ட்ராக் பண்ணி இது மாதிரி கிராஸ் ஆகிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க இப்போ செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே வந்து கிராஸ் ஆகிட்டுருக்கு இப்போது சப்ராக் கமெண்ட் போங்க எது சோர்ஸ் ஆப்ஜெக்டோ அதை செலக்ட் பண்ணி என்ட்ரு கொடுங்க தென் ரிமூவ் ஆப்ஜெக்ட் எதுவோ அதை செலக்ட் பண்ணி என்ட்ரு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஹோல்ஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு தென் அடுத்ததான் இங்கே ஒரு கட் இருக்குது ஓகேங்களா நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான் ஸோ அந்த கட் எடுக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டுவெண்ட் அதாவது சிக்ஸ்டி எம்எம் டிஸ்டன்ஸ் சொல்லியிருந்தாங்களே இந்த சென்டர் பாயிண்டை பேஸ் பண்ணி தேர்ட்டி எம்எம் தென் டென் எம்எம் அப்போ ஃபைவ் ஃபைவ் அதாவது இந்த டுவெண்ட்டியில் மிட் பாயிண்ட்டை பேஸ் பண்ணி ஃபைவ் ஃபைவ் ரெண்டு பக்கமாக ஃபிளி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க தென் தேர்ட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நான் வந்து ஆட் பண்ணிக்க சொன்னேன் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் ரேடியஸ் அப்படின்ற மாதிரி கன்சிடர் பண்ணணும் அப்போ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எம்எம் டிஸ்டன்ஸ் ஓகேங்களா எங்கே வந்து இந்த ஹோல்ஸ் வந்து எப்படி ட்ரா பண்ணணும் சொல்லியிருந்தேன்ல அதே மாதிரி தாங்க இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன்னா டாப் ஃபேஸை வந்து நான் கிரியேட் பண்ணிக்க போகிறேன் டாப் ஃபேஸ் கொடுத்துட்டு டேரெக்டாக எப்படி நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஜஸ்ட்டு ஒரு லைன் கமெண்ட் போயிட்டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் என்டர் தென் டுவெண்ட் எஸ் டென் என்டர் தென் இந்த பாக்ஸ் அப்படியே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேங்க இப்போது நம்மளுக்கு இந்த மிட் பாயிண்ட்டை பேஸ் பண்ணி அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க நம்ம ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தோம்ல அதே தாங்க இப்போ ஆல்ரெடி அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி எம்எம் டிஸ்டன்ஸு அப்போ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி எம்எம் டிஸ்டன்ஸுங்களா ஏன்னா சிக்ஸ்டி சொல்லியிருந்தேன்ல தேர்ட்டி எம்எம் டிஸ்டன்
பாருங்க ப்ளஸ் புல் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி இதை கட் பண்ணுறேன் பட் இந்த பவுண்ட்ரி ஒன்று மட்டும் தான் செலக்ட் ஆகுது எனக்கு வந்து இதுவும் கட் ஆகணும் ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து ப்ளஸ் புல் கமெண்டை நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த ரீசனால் எக்ஸ்ட்ரூட் கமெண்ட் போகிறேன் இந்த ரெக்டாங்குலரை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் லைனாக இருந்தனால என்னால் செலக்ட் பண்ண முடியல அப்போ ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஜே என்டர் கொடுத்துக்கிறேன் ஜாயின் ஆகிடுச்சு இஎக்ஸ்டி என்டர் செலக்ட் ஆப்ஜெக்ட் டு என்டர் தென் ட்ராக் பண்ணி இங்கே உள்ளே விட்டுருங்க ஸோ இது மாதிரி ட்ராக் பண்ணி உள்ளே விட்டாச்சு தென் இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சப்ராக் ஷோ சப்ஜெக்ட் என்டர் ரிமூவ் ஆப்ஜெக்ட் என்டர் கட் பண்ணிட்டேன் தென் அடுத்ததான் இந்த ஹோல்ஸோட டைமென்ஷன்ஸ் வந்து கொடுக்கல அப்படின்னா மாதிரி சொல்லியிருந்தேன்னா ஸோ அது வந்து டுவெல் டயாமீட்டர் அது மாதிரி ஏதாவது ஒன்று வச்சுக்கோங்க அகெயின் சர்க்கிள் கமெண்ட்குள்ளே போயிட்டு டைனமிக் யூசியஸ் ஆனில் இருக்கிறதுனால டேரெக்டாக அந்த ஃபேஸிங்கில் நம்மளுக்கு இருக்கும் இப்போ வந்து டுவெல் டயாமீட்டர் அப்படின்னா சிக்ஸ் அப்படின்றத நம்ம கொடுக்கணும் ரேடியஸில் ஸோ கொடுத்துட்டேன் டேரெக்டாக ப்ரெஸ் ஃபுல் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிங்க அவுட் சைடில் விட்டிங்கன்னா மெட்டல் இருக்கிற இடத்துல வந்து ரிமூவ் ஆகும் இல்லாத இடத்துல ஆட் ஆகும் ஸோ அந்த ஸ்கெட்ச் நம்மளுக்கு தேவையில்லை கஸ்டம் வியூவில் இருக்கிறத நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சவுத் வைஸ் ஐசோமெட்ரிக் வச்சோம் அப்படின்னா ஈஸியாக நம்மளுக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ இதுக்கு ஏதாவது கலர் டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இது மாதிரி கொடுத்துக்க முடியும் ஸோ எக்ஸாக்டாக அவங்க கொடுத்துருக்க டைமென்ஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி நம்ம ட்ரா பண்ணிட்டோம் பட் இந்த ஹோல்ஸோட டைமென்ஷன்ஸ் மட்டும் அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணல ஸோ இதுதாங்க ஈஸியாக நம்ம வந்து த்ரீ டி மாடலில் அவங்க கொடுத்துருக்க டைமென்ஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணி ஈஸியாக ட்ரா பண்ணிட்டோம் ஆனால் இதில் கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா நீங்கள் எதை ஃப்ரண்ட் பிளேனாக எடுக்க போகிறீங்க எதை ஃப்ரண்ட் பிளேனாக பேஸ் பண்ணி ட்ரா பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ரீட் பண்ணி தான் ஆகணும் அதுதான் மெயின் ஸோ அப்படி ரீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ட்ராயிங் போகிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலு